não se sinta ao contrariado, porque eu sugere que eu não posso, não, não, não vou ter com exatidão ao texto que elaborei, que está em mãos de muitas pessoas. Agradeço desde já a presença de todos, espero ir de encontro com as expectativas das pessoas e que o meu tema, é, para além da abordagem do compromisso da juventude angolana com a cidadania, é, me leva a ter que fazer uma escalpelização de alguns conceitos básicos, conceitos que são geralmente manipulados pela ideologia vigente e que eu acho que é fundamental conhecer. Como dizia eh, um grande filósofo, mais do que dizer os conceitos ou trazer discurso, o importante é conhecer os conceitos para que o discurso seja devidamente filtrado. E é na base disso que o meu tema, do ponto de vista sistemático, começará por fazer uma abordagem dos conceitos fundamentais que estão inerentes à percepção da cidadania e do Estado, para, em seguida, falarmos da situação política atual, e aqui não deixo de parte a questão da situação econômica, mais adiante falaremos da necessidade de transição política e, finalmente, vamos falar, então, daquilo que são os desafios que os jovens têm pela frente, que é, tendo em conta a realidade política e econômica vigente, que é, tendo em conta as referências escatológicas que se desenham no horizonte da realidade política atual. Comentando, então, eu diria que a cidadania é o estatuto que é atribuído ao indivíduo enquanto sujeito de um Estado. Portanto, o cidadão está ligado ao Estado e o Estado confere este estatuto através da Constituição e, no caso de Angola, a Constituição da República. Portanto, não se fala em cidadania sem Estado e, por conseguinte, não se fala em Estado sem Constituição. Daí que, com base nessa tríade, Podemos dizer com alguma segurança que, em 1975, Angola nasceu como uma república, mas não era efetivamente o Estado, porque ela não trouxe o aspecto legitimador do Estado, que devia ter nascido com uma Constituição, e, como sabemos, a Constituição é um documento que é, que é formalizado através da soberania dos cidadãos e só nesse contexto é que nasce o Estado. E, obviamente, com base nessa percepção, conseguimos ver que o Estado angolano formalmente terá nascido apenas em 1992 com as primeiras eleições gerais que ocorreram. Isto é sério rigoroso nos conceitos. Ora, a cidadania, como dizíamos, é um estatuto que emana o conceito de soberania. O termo soberania significa no essencial o poder, o poder ilimitado, o poder que não encontra nenhuma, nenhum outro poder acima de si e que, na verdade, este poder assiste aos indivíduos enquanto parte do conceito de povo. Portanto, o povo é que detém a soberania e a nossa Constituição da República é clara quanto a isso. O artigo 3º da Constituição da República, muitos de vocês chamam de Constituição da República, eu chamo de Constitucional, porque as pessoas estão aqui para as formas de discurso, estabelece claramente que a soberania pertence ao povo, a quem cabe transmitir aos poderes, através das eleições, através dos processos eleitorais. Obviamente, se a soberania está na mão do povo, se eu puder que assista o povo, este só se transmite através das eleições e só o órgão de lei é que se torna soberano por transmissão deste bem de poder. E daí que, atualmente, conseguimos notar na nossa Constituição que apenas um órgão rigorosamente pode ser considerado 
órgão de soberania que é a Assembleia Nacional, o ser o único órgão que recebe diretamente do povo o poder de soberania através do processo eleitoral. O Presidente da República não é um órgão soberano, os tribunais também não são órgãos soberano. Existem argumentos de escola que procuram dizer que os tribunais são órgãos de soberania do ponto de vista funcional, porque falam em nome do povo, tomam decisões em nome do povo. De qualquer forma, isso não deixa de ser uma marcação meramente teórica ou acadêmica, porque do ponto de vista constitucional é claro que a custa da soberania é o um monopólio do povo e só quando o povo transmite é de forma que efetivamente a soberania. Portanto, nós temos esse programa clássico com os tribunais de não serem órgãos de soberania. Portanto, aqui estamos a falar de um conceitos fundamentais com os quais vamos operar nos momentos da seguir. Falávamos então do conceito de cidadania e o conceito de Estado. Ora, o conceito de cidadania é nasce de duas vertentes fundamentais. Uma que é a vertente sanguínea da herança cultural, se pode dizer, é, da, da, de origem sanguínea, os juristas dizem que os sanguíneos, que é a ligação de sangue que o indivíduo tem com os seus ancestrais, e daí vem a herança cultural, dizia Carlos Junga, um grande psicólogo, que o homem não é apenas caráter de espírito. Herda também hábitos, herda também aspectos de natureza psicológica e, por conseguinte, o conceito de nação traz efetivamente estes dois aspectos. O aspecto da ligação do sangue e o aspecto da herança dos hábitos, dos costumes e das vivências dos ancestrais. Um outro aspecto que liga a cidadania é o aspecto da pátria, da terra, do cabedor, a ligação umbilical que o indivíduo tem com a terra, com a pátria. O termo pátria de latim pátria quer exatamente dizer que é todo, quer dizer exatamente aquilo que é a dimensão física da realidade social, que é a terra. Portanto, só o cidadão, aquele que tem a ligação sanguínea, portanto, tem um sentimento nacional manifesto tem nascimento, tanto quanto aquele que tem uma ligação temúdica, ou seja, tem uma ligação com a terra. E aqui vem então os dois sentimentos naturais no cidadão, que é o sentimento patriótico, o cidadão tem uma ligação com a terra, e o sentimento nacionalista, o indivíduo tem uma ligação de sangue com seus ancestrais. Estes, estas duas dimensões é que dão capacidade ao cidadão de defender o território. Quando o cidadão não tem estas duas dimensões, dificilmente defende aquilo que se pode considerar pátria. Portanto, o sentimento patriótico não existe se o indivíduo não tiver ligação com a terra, se não tiver ligação do sentimento de pertença com o espaço físico que ele assiste. Isso vem desde os tempos da Roma Antiga, em que nas formações militares, os graus militares eram atribuídos de acordo com a capacidade patrimonial da pessoa. E, portanto, tínhamos os generais que eram os senhores, que eram os comandantes, que eram assim graduados em função da capacidade patrimonial que tinham, e por aí as patentes iam seguindo até o grau mais baixo. É daí que vem a ideia de pátria, de defesa da pátria, que é de dar sangue pela pátria, porque não temos outro sítio para ir, porque a terra é esta. No nosso, na nossa realidade política, o conceito de pátria tornou-se impossível, porque a Constituição da República retira a titularidade da terra do indivíduo e atribui ao Estado. Portanto, seria... seria Seria, eh, seria irônico falar no que é o dos partidos e o Seria. Ora, o 
Estado, por causa dessas duas dimensões, o Estado reflete-se então em dois aspectos. O Estado, como estatuto jurídico da sociedade, ele vai comportar três elementos fundamentais: que é o território, o povo e o poder político. O conceito clássico do Estado é este, mas modernamente o conceito de Estado foi reduzido a um único elemento. O Estado é o povo. O Estado tem que ser visto na perspectiva subjetiva, na perspectiva da vontade. O território e o poder não têm vontades próprias. Eles não são mais do que a projeção do próprio povo, na realidade a presença do povo. Ora, desta visão de nação e pátria, nasce também a percepção de que a pátria é que dá lugar à república. E, sendo assim, é a dimensão econômica. E a nação dá lugar ao poder político. E aqui vem a dimensão política. Portanto, temos dois ângulos de abordagem do conceito de cidadania. Se projeta, por um lado, como sentimento patriótico dá lugar à paz econômica e, por outro lado, como um sentimento nacional que dá lugar a poder político, aos valores que o poder deve defender. Dito isso, estaremos aqui a dizer que o poder político só é vigente, só faz sentido de representar o sentimento nacional, de representar interesses de nação. E a nação não é mais do que aquilo que acabamos de dizer. São um conjunto de valores que vêm desde os nossos antepassados e que procuramos defender a todo custo durante o período de existência. Ora, assim dito, o cidadão é apenas aquele que nasce no território nacional. Daí a lei que regula a nacionalidade, falar em, em nacionalidade originária como sendo o critério de exercício de cidadania. A nacionalidade originária assenta em dois critérios fundamentais, que é o critério do solo, de ter nascido na terra, pátria, e o critério de nação, do sangue, de ter parte, ter parte de um acervo cultural, de uma verdade social. Daí, o direito internacional público, falar nos dois critérios fundamentais. O critério do Yus Soli, que é o critério do direito à terra, e do Yus Tanguili, que é o critério do direito ao sangue ou à nação. Só estes dois critérios é que nos tornam cidadãos originais. Por que estamos a falar destes conceitos? Quando vamos chegar ao final para definir o fundamento da cidadania? Por que a cidadania tem que existir? Ora, a cidadania é como disse João Paulo Gana, indicando na vertente negativa, a personalização do próprio indivíduo. O indivíduo sem cidadania não pode alegar, é, é, não pode alegar exercícios de direitos, não pode alegar ter, é, ter sentimento de pertença territorial nem nacional, já dissemos. O indivíduo sem cidadania é igual a escravo, é igual a estrangeiro. Porque o estrangeiro não tem estatuto de cidadania e não tem estatuto de cidadania, não goza dos direitos constitucionais, não exerce os direitos constitucionais, não elege, é um direito constitucional, e não é eleito, é um direito constitucional. Não cumpre o serviço militar obrigatório, é um direito constitucional. Direitos constitucionais não abrangem os estrangeiros. Estrangeiros estão apenas ligados aos chamados direitos civis, direitos de exercer atividade comercial e econômica, direito de estabelecer relações laborais, direito de gastar, direito de constituir propriedade, são direitos civis de uma maneira geral. Mas não exerce nenhum direito político, porque não tem estatuto de cidadania. Ora, o Estatuto da Cidadania confere responsabilidade. A responsabilidade da transformação do próprio Estado, que é este que assiste àqueles que têm os seus direitos contemplados na Constituição do Estado. 
dizia nos anteriormente que o Estado angolano nasceu como uma, uma república, apenas na dimensão econômica, não nasceu como um Estado na perspectiva política do conceito. Porque o povo angolano, em 1965, não elegeu, não votou, não formalizou o poder, não formalizando o poder, o Estado não nasceu, porque a soberania continuou a pulsar no povo e não foi transmitida. E, por conseguinte, o Estado não existiu, esteve sobre uma situação de embrião até ter nascido em 92. Em 1992, surgiram dois objetivos fundamentais para o Estado atual. Um que é um objetivo político, que é transformar o Estado angolano num Estado de direito e democrático. A Constituição usa termos diferentes, diz Estado democrático e direito, é um erro do conceito, peço desculpa. E uma dimensão econômica, que é a economia de mercado. Na verdade, estas duas dimensões complementam-se. Tanto a economia de mercado como o Estado de Direito Democrático são duas faces de uma mesma moeda. Não existe uma dimensão sem a outra. A democracia política não existe se não for não existir a chamada democracia econômica. Carlos Marcos falava disso sobre a estrutura da sociedade, a estrutura dialética da sociedade, dizendo que a dimensão política é mera projeção da dimensão econômica. Portanto, enquanto não existir uma economia de mercado, não existirá democracia política. Isto é básico em dialética, como é básico na realidade. Portanto, aqui podemos falar, sem muitas dificuldades, que o pobre, o indivíduo sem capacidade de manifestar sentimentos patrióticos,